insofar as I think increasingly in the 18th century, people begin to associate happiness exclusively with money. Happiness is pleasure and money can buy you pleasure, then money is happiness. Now, what are your returns really worth if they're taking years off, off your life? Uh, and again, I think, um, you know, good investors are, uh, know this. So you think of the extremes, think of a Jeff, Jeff Bezos, right? How much more money would he have to have to make himself happy? It's not even possible, right? 네, 전 세계 현명한 투자자와 현인들, 구루들을 찾아서 어, 그들의 지혜를 함께 들어보는 글로벌 머니톡 시간입니다. 오늘도 글로벌 머니톡의 배후 조종자 겸 주동자 겸 <웃음> 적극 가담자 <웃음> 중앙일보 강남규 기자를 소개하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 강남규입니다. 네. 아 근데 그 문장은 음. 헷갈리지 않아요? 매번 똑같이 하더라도. 나는 사실은... 아. 그 제대로 암기를 못해서 버벅될 때가 있, 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 있던데 암기를 해소하는 게 아니라 그냥 그때그때 그때 튀어나오는 대로 와 천부적인 방송쟁이 네 아, 존경스러운 리스펙트 <웃음> 오늘은 오늘은 좀 쉬운 주제라고 들었습니다 아, 그렇죠 편안하게 주제. 편안하게 아. 그동안에 글로벌 모니터의 주요 인터뷰어가 경제 이론가 음. 투자자 예. 또 심지어는 공부가 제일 쉬웠어요 하는 무슨 자연과학자이면서도 사회학 음. 박사를 갖고 있는 네. 그런 사람들 별로 친해지고 싶지 않은 천재들 아, 음. 그 괜히, 괜히 기분 나쁠 때도 있죠 그런데 네. 오늘은 정말 간단한 주제입니다 행복이란 무엇인가 특히 음. 그 하루하루 요동하는 주가와 자산 가격 속에서 어떻게 행, 어떤 행복관 행복 음. 행복의 기준을 갖고 있으면은 그 어떤 매일 변덕부리는 시장에서 음. 마음을 좀 편안하게 가지면서 뭐 그, 시장 참여자 아니더라도 행복감을 갖는 건 중요하죠. 그것 아, 그렇죠. 때문에 예. 혹은 그것을 위해서 사는 걸 테니까요. 그렇죠. 음. 그래서 조금 더 행복을 좀 생각해 볼수 있는 추상적인 단어입니다만 행복이라는 개념을 좀더 예. 어, 찾아보는 시간을 마련했습니다. 오늘은. 음. 오늘 그럼 인터뷰하는 분은 어떤 분입니까? 행복한 우리, 분이에요? 그렇죠. 조금 이따 뭐 화면에 뜨실 때 아마 깜짝 놀랄 겁니다. 굉장히 잘생긴 남성 학자입니다. 음. 근데 놀랍게도 심리학자나 우리가 행복론 얘기할 때에 네. 성직자 제가 이런 말을 그러니까 목회자라든지 음. 아니면 스님이라든지 음. 그 다음에 심리학자 내지는 사회학자가 많은데 네. 행복을 오늘 인터뷰는 대란 맥마은 미국의 다트머스 대 교수입니다. 근데 놀랍게도 이분은 역사학자입니다. 음, 역사학자가 바라본 행복론 그렇죠 음. 어, 우리나라에도 번역이 되어 있습니다 이분의 그 대표적인 저서는 행복 행복의 역사입니다 어, 음. 영어로 원제로 happiness 그 다음 a history 이로 되어 있거든요 음. 인간이 언제부터 이 돈과 아, 돈과 음. 행복 사이의 관계를 인식하기 인식하기 시작했는가 네. 그런 것들을 추적한 책입니다. 사실은 행복 굉장히... 그 역사. 네. 네. 행복 그 역사. 그럼 행복의 정의, 행복의 역사, 뭐 행복에 관한 다양한 학설들, 뭐 그런 걸 설명한 책입니다. 그렇죠. 책입니까? 애초에 이제 지성사를 연구한 학자입니다. 역사가이기 때문에 네. 우리가 현재 가지고 있는 행복감 내지는 음. 행복에 대한 관. 행복관 네. 음. 이것이 역사적으로 어떻게 진화해 왔는가에 대해서 아주 그 음. 재미나게 설명을 그렇군요. 해 주실 뿐입니다. 행복이 또 시대와 상황에 따라서 정의가 다르다. 아 그렇죠. 음. 예. 알겠습니다. 예습 없이 사전 지식 없이 들을 수 있는 오랜만에 쉬운 인터뷰가 될것 같아서 저도 <웃음> 기대가 큽니다. 그럼 인터뷰 시작해 볼까요? 예. 네. 아 교수님. 아유 반갑습니다. 사실 그 어, 2007년도에 제가 이메일로 연, 연락하기 시작한 이후에 처음으로 얼굴을 보고 인터뷰를 합니다. 그런데 교수님 역사학자가 행복을 이야기한다는 게 굉장히 이, 처음에는 낯설었습니다. 어떤 계기로 역사학자인 교수님께서 어, 행복을 추적하고 연구하기 시작하셨는지요? Well, you know, it's funny. I uh, I wrote a first book. Uh, it was a doctoral dissertation that, that was then published, uh, which was about uh, origins to the opposition of the French Revolution, the origins of conservative thought in Europe. And um, I'm proud of that study, and uh, it 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 did fairly well. But uh, in academic terms, that meant you know maybe 12 people read it, <laughs> and uh, I wanted to do something that was a little bit broader. Um, that had the potential to, to reach more people. And I was teaching at the time at Columbia University in New York. Um, this is in the late 1990s. And you know, this is right after the uh, Berlin Wall fell. 
There was this sense of euphoria that the Cold War was over um, and a lot of interest uh, and expectation uh, of happiness. Um, I always you know, remember from that period, the Bobby McFerrin song, Don't Worry, Be Happy. And um, you know, happiness was really in the air. Uh, and at the same time at Columbia, I was teaching their very famous course, it's called Contemporary Civilization. And it's a, it's a course that chronicles the, the great books in the Western and Eastern traditions. I was only teaching in the Western tradition. And it really struck me as I was reading these books, many of which I had claimed to have read you know, for years, but never actually had. When you go back to the Western intellectual traditions, the same in Asia, happiness, well-being, joy are central themes and they just leapt off the page from Plato and Aristotle forward and I thought you know what this makes a great um, great idea for a book because happiness is something that everyone's interested in there we're all we all want it we all want to know more about it um, and some really interesting thoughtful people uh, over the centuries have had important things to say about it and I thought well why not chart a history of uh, uh, how conceptions of happiness have been formulated and how they have changed over the centuries. 그 이분 아까 말씀드렸다시피 이분은 지성사를 지성사를 연구했기 때문에 예. 지성사의 또 다른 표현은 철학사 철학사와 비슷하죠. 예. 어, 유명한 사상가들 그 다음에 시대의 정신 그게 어떻게 진화해 왔는가 음. 그 과정에서 이제 인간이라면은 끊임없이 추구했던 그 탐구했던 행, 행복이란 무엇인가 그 시대별로 네. 그 의미, 의미를 추적해 왔다라고 얘기를 합니다. 음, 네 역사학자가 행복을 어떻게 바라보느냐는 조금 좀 다른 시각일까 싶어서 어, 역사학자의 개념에서 행복은 어떻게 정의되거나 혹은 시대에 따라서 달라진 행복의 개념 이건 어떻게 보고 계십니까? So historians are interested in how concepts, ideas or definitions of crucial terms change over time. And so when I started this study, I didn't want to impose a blanket definition of happiness onto different cultures and peoples in the past. I wanted to see what they had to say about it. Um, I have a funny story. When, when the book was first published in English, um, I did a, an interview with an AP reporter, a reporter from the Associated Press. And he asked the same question you did, you know, how do you define happiness? And I said what I said to you, well, you know, people define happiness in different ways and that changes over time. And so I, I don't have a definition. He said, yeah, but what is happiness for you? He kept pushing me on that question. And I should have seen this coming because uh, we finished the interview and then he went back. And of course his lead for the piece in the Associated Press was historian writes book on happiness, doesn't know how to define it. <laughs> um, but yeah, I mean, one of the things that I like to do when I, when I engage with psychologists is complicate their uh, notions uh, of, of happiness. And, and they're usually open to that. Um, psychologists tend to think of, of happiness first and foremost as a hedonic response, a kind of pleasure pain calculus, how we feel, right? And that's how we, many of us use happiness today, right? I'm happy about the lunch I'm having or I'm happy about my relationship. It's, a, it's an individual response and an individual feeling. Psychologists also talk about life satisfaction, which is a cognitive evaluation of, of how your life is going, right? I'm happy with my job, with my, my, with my life, with, with, uh, um, with my, my relationship, et cetera. Uh, and so they distinguish in those ways. Um, but for other peoples at other time, you know, happiness was very different. So uh, I, I use the example sometimes of the ancient Roman Stoics. Um, for whom happiness really had nothing to do with feeling, right? Happiness was rather uh, a description of a well-lived life. Um, and a well-lived life could, could be lived as such in any different kind of circumstances. And so one of the things that Stoic philosophers like to do is carry out these thought experiments. What's the worst thing you could imagine happening to somebody? Um, and, and they would still remain a happy man or a happy woman because of their superior virtue and, and training for life. And that worst thing they could come up with was torture. Uh, and so you find this stoic notion that the happy man or the virtuous man could be happy even while being tortured, right? There are analogs, I think, to that uh, in Buddhist thought, right? Um, uh, Buddhists don't uh, put the emphasis on one's happiness on what happens to them. Uh, and a Buddhist sage, uh, one who has attained enlightenment, will continue in that sage even in terrible circumstances, right? And so, uh, but that's very different. Uh, I mean, it sounds absurd to a modern 
um, 21st century uh, viewer, I think, to, to imagine being happy while being tortured. It just doesn't make any sense. 맥마은 교수의 말씀 중에서 참된 인간은 고문을 당하고서도 당하는 순간에도 행복을 느낄 수 있다. 네. 아, 그런데 행복과는 아주 다른 얘기를 음. 말씀하셨습니다. 예. 어떤가요, 실제로? 그럴까요? 음. 모르겠어. 그럴 수도 이, 있다는 얘기는 들었습니다. 예. 어, 그냥 고통을 그냥, 받으면서도 음. 어, 그걸 이제 행복으로 승화하는. 그게 고통받으면서 어, 이른바 MS라고 불리는 음. 메서이즘과 사도이즘 얘기는 그런, 그거하고 다른가요? 그, 그런 것도 아니고 뭔가 예. 뭐 실제로 육체적인 고통이 가해질 때 몸에서 뭐 나온다는 무슨 호르몬 이런 것도 아니고 예. 제 주변에는 뭔가 어려운 일, 힘든 일이 생기면 어. 뭐 이조차 감사할 일이다 뭐 이러면서 행복해하시는 분도 계시던데 저는 뭐 따라할 경지는 아닌 것 같고요. 어, 저는 짜증이 나다. <웃음> 힘든 예. 일을 돌파할 때는 물론 음. 그 예, 돌파했을 때 묘한 쾌감이 있긴 있습니다만 그 과정 자체는 참 힘들던데 음. 우리 같은 평범한 사람들에게는 참 이르지 못할 경지인 것 같습니다. 예. 교수님 저희 그 글로벌 모니터는 주로 이 경제 현상과 경제 이슈를 다루는 코너입니다. 어, 그래서 사실은 그 어떤 추상적인 행복의 개념보다는 인간이 언제부터 돈과 행복의 관계를 알게 되었을까요? And I, you know, I think on some level, um, we can we can place this almost in our DNA. In so far as money is a kind of proxy for attaining the things that we as human beings need. We need comfort, we need shelter, uh, we need uh, warmth, we need food, et cetera. And money, of course, can buy all those things. And so very early on, it was recognized that money was a crucial kind of means uh, to an end. Um, and, and that not having money uh, could result in great unhappiness, right? So uh, I like to point out that in Latin, in the Latin language, the term miserable, Uh, which means you know, very unhappy, derives from the term miser. Uh, and in English today, a miser is somebody who holds his money, doesn't have a lot of, lot, lot of money, right? So to be miserable was to be poor. Uh, a miser in Latin means poor. Uh, and so there's a link from very early on. Um, I do like to stress though, that it's interesting that in, in most of the world's major religious traditions and philosophical traditions, and this holds in the West and it holds in the East as well, there's often a, a great deal of, of discomfort around money. There's a recognition that one needs to have certain needs satisfied, uh, but there's the uh, uh, concern that uh, grasping after wealth, um, pursuing wealth inordinately um, will lead to unhappiness. Uh, and that uh, moreover to, to put your expectation for happiness in money is to uh, live life uh, in an inverted way, right? So the Taoist sages talk about upside, the upside down man, right? Who uh, searches for happiness and power and pleasure and, and money uh, and not in virtue and uh, um, um, cultivating uh, the, 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 the strengths of one character and so forth. And that reservation about, about money and happiness holds for many, many centuries. And I would argue that it's only uh, in the last several centuries that uh, it was attacked um, formally and outright. And we can talk about that if you'd like. In the West, in, in what, what historians uh, like to call the Age of Enlightenment, the long 18th uh, century, this period that um, really began to move away from thinking about uh, an afterlife or a next life, a religious life, and began to focus more and more on this world and began to think about how we could improve the conditions uh, of this life. And part of that story was material improvement, material betterment. If you think about it, you know, in, in the Western tradition, again, and as I say, it's, this is true in, in, in many of the classical Asian traditions as well, there is this discomfort uh, around money making. So um, take Aristotle, the great uh, Greek uh, philosopher. Aristotle says that, you know, to aspire to human flourishing or human happiness, you have to have some money, you have to have enough. But you certainly wouldn't want to devote your life to making it, right? For him, that's a kind of low task. And many uh, of the ancient Greek uh, and Roman philosophers share that prejudice that money making or trade or commerce are somehow um, beneath the highest dignity of human beings. Uh, 
Most aristocrats, right, the tradition of ar aristocracy also in the West, uh, frowns upon commerce, frowns upon trade. In fact, in France until the 18th century, an aristocrat is legally barred from working with his or her hands, right? Uh, that's something that the, that the, the peasants do and that workers do, right? In, in biblical tradition, um, Adam and Eve are cast out of the Garden of Eden and forced to work the land as punishment for their sin. So all of which is to say that there is, there's a kind of prejudice against work and commerce, even at the same time that, of course, aristocrats and uh, Aristotle and others want to have wealth for themselves. In the 18th century, you start seeing people arguing the opposite, that actually commerce is good for people, that it's good for societies, that improving standards of well-being and um, uh, living standards, uh, 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 alleviating poverty are to the benefit of all. Wow. You actually, for the first time in human history in the 18th century, see the belief that poverty itself can be eradicated. Right. We think about this all the time now. And of course, the United Nations and other organizations are devoted to trying to eradicate world poverty. But for most of human history, people just saw poverty as a given. It wasn't something that you could you could ever alleviate or withdraw. You could make it maybe better or worse, but you could never get rid of it. In the 18th century, people begin to imagine uh, living in societies uh, uh, of, of great wealth and honoring the profession of commerce uh, and uh, um, the, the pursuit of uh, of wealth uh, in real um, uh, in real frank and open ways, and I think in many ways this is for the good. Um, but of course, there's there's a potential downside insofar as I think increasingly in the 18th century, people begin to associate happiness exclusively with money, right? Seeing it less as a means, but uh, more as an end in itself. Um, and this comes across in, in some of the definitions of happiness. We were talking about changing definitions of happiness. The dominant definition that emerges in the 18th century, and it's one that I think in many ways we continue to share to this day, is associating happiness with pleasure, right? Um, there's the famous uh, utilitarian uh, English thinker, Jeremy Bentham, uh, whose utilitarian maxim is to uh, maximize the greatest pleasure for the greatest number or the greatest happiness for the greatest number. And he equates pleasure and happiness directly. So if happiness is pleasure and money can buy you pleasure, then money is happiness, right? And people begin to talk in these terms for the first time in the 18th century. And I think that's a conception or a misconception uh, that we continue to share in the, in the 21st century. And so you know that, of course, in English economics in the 19th century, uh, yeah, that equation exactly. between money and happiness is made directly. Money reveals preferred preferences, revealed preferences reveal one's happiness, and, and, and there you go, right? But as we now know, and as you well know, and as I'm sure many of your viewers know, behavioral economists now tell us that actually human beings aren't so good at knowing what they want, uh, and often their preferences don't reveal their <laughs> happiness. 어, 맥마원 교수는 이 경제사적인 설명을 좀 해주시네요. 네, 예. 어, 음. 18세기에 이른바 이제 우리가 이제 19세기 초에 산업혁명, 영국에서 시작한 산업혁명 이전에 음. 상업혁명이 이제 발생했지 않습니까? 상업, 매매, 거래. 그렇죠. 그렇죠. 그 상업혁명 시기를 거치면서 18세기 이후에 인간이 돈의 총량에 의해서 돈이 늘어나면 늘어날수록 네. 인간의 행복도 증가한다. 라는 사실을 인식하기 시작했다는 거죠. 그, 그 이전에는 돈과 행복이 관계가 없었다는 뜻입니까? 아, 그렇죠. 그 명망 교수에 따르면은 <웃음> 그 이전에는 아까 스토아파 얘기했듯이 아 고통 속에서도 음. 그 어려움을 헤쳐나가고 고통 속에서도 네. 그 행복을 느끼는 느끼는 게 참된 인간, 음. 저, 그런 인간이라는 그런 거죠. 그런 행복을 추구했는데 네. 돈이 많으면 행복해질 수 있고 그 행복이 자연스러운 행복이라는 걸 인정하고 받아들이고. 추구하고 해, 시작한 것 최근의 일이다. 그렇죠. 그렇습니까? 18세기 이후에 그래서 음. 영국에서 이른바 이제 공리주의, 네. 그 최대 다수 최대 행복 음. 내지는 이른바 행복을 양적으로 출, 측정할 수 있는 네. 개념이 시작이 됐다. 음. 그러 보니까 우리가 알고 있는 뭐 지금 현재 우리가 알고 있는 우리가 느끼고 있는 행복감의 그 근원 승진했을 때 연봉이 음. 올라갔을 때 네. 아주 구체적이지 않습니까? 음. 종교적이지도 않고 네. 경제적이고. 이게 사실 음... 한 300년 길게 보면 아, 300, 300년 300년 물론 이제 행복감이라고 하는 건꼭 돈으로부터만 오는 건 아닌데 네. 돈이 많으면 행복해지지 않습니까? 
예외가 있을까요? 그렇지 않은 분들도 있을까요? 그런데 사실은 인간의 어떤 관념이라는 게 현실의 현실을 포장하는 그런 음. 측면도 있지 않습니까? 네. 아까 예. 이제 우리 맥마원 교수께서 말씀하셨던 18세기가 돼서야 겨우 절대적 빈곤에서 인간이 조금씩 벗어나기 음. 시작했다는 겁니다. 예. 그렇다면 반대로 뒤집어서 말한다면 라 절대적 빈곤, 막 겨우겨우 입에 풀칠하고 살던 음. 시절에는 그 고통을 잊기 위해서라도 새로운 음. 그 어떤 뭐랄까 생각의 장치, 관념을 만들어낼 필요가 있지 않았겠습니까? 이게 음. 제 생각입니다. 제 저의 내피셜인데 너무 현실이 뭐 그렇다고 해서 뾰족히 내일 당장 음, 물질적 부가 늘어날 것 같지도 않고 네. 그렇다면 거기에 에, 에, 아등바등 사느니 음. 역시 뭐빵두 조각이 된다고 해서 내 행복이 늘어나는 게 아니라고 생각하고. 생각하기 시작하지 않았을까요? 음. 저의 내피셜입니다 사실은. 그렇게 해서 예. 그래서 돈과 행복이 서로 떨어져 있는 것처럼 오랫동안 사람들이 느꼈었다. 그렇죠. 음. 알겠습니다. 교수님 그렇다라면 짧 짧게 한번 이 설명을 좀 부탁드립니다. 과연 그러면 인간이 돈을 얼마나 갖고 있어야지 행복해 행복감을 느끼기 시작할까요? Exactly, and so to put it in those terms, right? The, the marginal return uh, yeah. on increasing income is very small. Now, economists debate about this. There was a famous study in 2010 by two Nobel Prize winners, Angus Deaton, uh, an economist whom I'm sure you know at, at Princeton, and um, Daniel Kahneman, who's actually a psychologist who, but who won a Nobel Prize in economics, and they. They came up with the, the figure that I gave uh, to you just now. In, in 2010 terms, they said that basically you'll see an increase in what they call subjective well-being, kind of your uh, emotional feeling, into, until about $75,000 a year. And then they found that it didn't increase much after that. Life satisfaction, your evaluation of your life, uh, does increase uh, in their terms uh, somewhat, um, but, but not a whole lot. Now, more recent economists have challenged that data and questioned it. And, but as I say, I think there's broad agreement that even if happiness does increase a little bit uh, beyond this point, it's not a lot, right? So you think of the extremes, think of a Jeff, Jeff Bezos, right? How much more money would he have to have to make himself happy? And it's not even possible, right? He's going to maximize his happiness by doing other things, right? By cultivating his relationships and uh, um, his 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 character and 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 other things along these lines. 네. 어, 이, 부, 이 부분은 사실 맥마운 교수의 주요 전공이 아니죠. 근데 음. 사회학에서나 뭐 심리학자들이 측정한 걸 인용을 해서 설명을 하셨는데 연봉으로 7만 5천 달러. 예. 2010년 기준이니까 지금으로 보면 한. 한 11만 달러쯤 되나요 그럼? 그렇죠. 12만 달러. 우리 돈으로 한 1억 5천. 네. 그 정도 음. 넘어가기 시작하면 연봉이 올라간다고 해서 행복의 증가분이 음. 행복의 증가분이 그렇게 그렇게 많이 증가하지 않는다는. 저의 개인적인 학설은요. 어, 연봉이 1억 5천만 원에서 더 늘어나더라도 늘어나는 돈 때문에 행복이 증가하기는 할 겁니다. 네. 그러나 제가 추측하는 바는 연봉이 1억 5천쯤 되는 시기는 일반적으로 그 다른 요인들은 행복을 감소시키는 게 너무 많은 나이 때가 아닌가. 아 어떤 대표적인 연봉이 1억 5천에서 3억으로 늘어나면 근데 행복을 측정해봤더니 그대로다. 그거 아니겠습니까? 음. 그러니까 돈은 행복과 관계 없구나라고 결론을 지은 것 같은데 예. 그게 아니라 연봉이 1억 5천일 때와 연봉이 3억일 때는 연봉이 3억이 됨으로써 더 행복을 느끼는 건 맞으나 연봉이 3억 원쯤 되는 그 시점에 그 사람들은 피곤한 일이 많아. <웃음> 어떤 걸까요? 우리 우리 그 음, 50대 아재들의 음, 어떤 삶의 뭐, 뭐 그런, 그런 걸 그런 건가요? 그런 그런 거죠. 그러니까 특히 뭐그 정도 연봉을 받으려면 또 하, 그래서 행복이 그냥 제자리이거나 그런 거예요. 그렇죠. 사실 어. 저기 아까 우리 음. 이 삼프로 TV 오는 과정에서 사, 그 현대 여의도 현대백화점 네. 있잖습니까? 네. 지나오는데 그 화려한 음. 명품 브랜드들도 보고도 바로 시큰둥했죠. 사실은. 그래서 이 실험은 네. 연봉으로 실험하면 안 되고 아하. 그냥 공짜로 연봉 공짜로 일 년에 돈을 일억 오천을 줬다가 다음에는 삼억을 줘 보는 겁니다. 이분은 그냥 일년 내내 노는 걸로 몰디브나 뭐 이런 곳에서 <웃음> 그렇죠. 지금 뭐두 배로 행복해질 걸요 아마. <웃음> 아 근데 너무 좀그 다음부터는 <웃음> 그 뭐랄까 포만감이 들어서 좀더큰 자극을 원하지 않을까. 그럴 그럴 수는 그럴 수는 있죠. 뭐 어, 예. 농담처럼 얘기한 겁니다만. 네. 붙잡고 <웃음> 하는 말씀이었습니다. 음. 똑같은 게 계속 주어지면 행복도는 덜한 건 사실이죠. 네. <웃음>
<웃음> 아니, 다른 거좀 보여주세요. 다른 것도 다 네. 마이너스 대충 파란색은 보셨잖아요. 그죠? 네. 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 이런 거좀 보셨잖아요. 약세장 만나니까 대응하기가 쉽지 않으시죠? 안녕하십니까. 강원국입니다. 자산 배분 전략의 달인 이 강환국 작가가 속 시원하게 해결해 드리겠습니다. 음, 가장 중요한 거는 이렇게 투자를 하면 은 최악의 순간에도 그 10에서 15% 정도 손실 보고 끝난다 뭐 이런 겁니다. 하락장에서의 손실은 제한적으로 그 사실 본이 15%가 아무것도 아닌 것 같은데 네. 이렇게 하면 은 원금이 4, 5년에 한번 더블이 되고 음. 50년 동안에 1000배 이상이 되는 것을 볼 수가 있습니다. 복리의 마법으로 수익은 길게 강환국 작가의 자산 배분 전략과 함께 성공 투자하시기 바랍니다. 네, 꼭 사주십시오. 후회하지 않을 겁니다. <웃음> 교수님 질문을 드려보자면 그 요즘은 과거보다도 점점 더 많은 사람들이 돈을 버는 것을 어 삶의 많은 부분의 목적으로 삼기도 하고 때로는 그것에 대한 강박을 갖고 있는 것 같기도 하고 또 그러나 그걸 보면서 또 과거에 보다 인간이 좀더 솔직해진 결과라고 또 해석하는 분들도 있을 것 같고요. 점점 더 이제 돈을 버는 것에 대한 집착과 강박과 어 목표의식이 강해지고 있는 것 같은데 그 부분은 어떻게 생각하십니까? 바람직한 방향으로 보십니까? 아니면 뭔가 착각에 빠져 있기 때문이라고 해석하십니까? You're, you're asking me a question that's really beyond my uh, pay grade, and I, I, I will, um, you know, extend a, a, a warning to your viewers not to take anything I say too seriously. I don't want to give investment advice to people, that's for sure. Um, uh, although uh, my mother is a, a real investor, and um, uh, and she has interesting things to say about it. But but clearly, the psychology in bubble periods, I think, accentuates this uh, notion that. Um, uh, That 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 a payoff is just around the corner, right? Uh, it's a kind of uh, uh, frenetic high uh, uh, that we can pursue and pursue and pursue. Um, a little bit like, right? The, uh, a gambler gets at the gambling table when uh, uh, he or she is on a good run, right? Uh, and you know, uh, all human beings uh, project their current state into the future. Uh, in one way or another. Um, and so uh, when things are going good, there's this expectation that they'll continue to do so, even in the face of uh, strong evidence to the contrary, a kind of willful uh, and mass uh, hysteria, if you will. And I think that's, uh, that's bound up uh, in, in, in periods of bubble. And, um, you know, there's, there's a connection, I think, to, to happiness um, here. I, I love to To, to talk about a, a passage in, in Adam Smith's first book, not The Wealth of Nations uh, of 1776, for which he's uh, best known, uh, but his, his first book, uh, uh, an earlier work written in the 1750s called A Theory of Moral Sentiments. And uh, as I say, Smith was a, a as a philosopher, a moral philosopher, first and foremost, and he studied uh, what 18th century people called political economy, but he didn't think of himself as an economist that didn't exist yet. And he has a passage there, which I talk about in my happiness book, where he says, you know, imagine a beggar by the roadside who looks out at the rich and thinks to himself, if I could only have those, that money, that wealth, I would be happy. And he, he devotes his life then to having those things. And he, and he works and he works and he works and he makes himself ill in the process and his you know, eyesight goes and his health goes. And he finds himself finally having attained all those things, uh, having given up the opportunity to be happy. And so Smith says at the end of that passage, it's really remarkable. He says, it's this deception that drives industry in the world. In other words, the deception that we will be happy as a consequence of having all these things that drives industry and driving industry is a good thing, but the toll it takes on individuals can be great because Smith as a moral philosopher knew that all those things that we uh, think we might get in the future, if we you know, stay in the market and uh, Tesla stock goes way up, uh, or if we become fabulously wealthy in the future will make us happy is an illusion, it's a deception. So the father of of capitalism understood that, and I think uh, that's worth heeding. <웃음> 근데 Adam Smith를 맹마한 음. 교수가 말씀을 하셨는데 사실 그 Adam Smith 하면은 근대 경제학의 아버지. Invisible. 예, Invisible 한 예, 예. 보이지 않는 손에 음. 의해서 우리 맹마한 교수가 말씀하셨듯이 그 Adam Smith가 18세기 후반에 
국부론을 쓰기 이전에 도덕 감정론을 먼저 썼거든요. 네. 인간 본성 내지는 어떤 윤리학을 먼저 썼죠. 음. 그 과정에서 이제 행복을 얘기를 하면서 에덤 스미스 자체도 이 맥마운 교수에 따르면 에덤 스미스 자체도 현재 우리가 이제 흔히 말하는 현재의 고통을 감내하고 네. 미래 큰 수익을 쫓는 행위가 경제적이다라는 음. 게그 비정상적이다라는 거죠. 인간 본성에 맞지 않다라고 네. 말했다라고 하네요. 음. 그렇다라면은 지금 현재 우리가 갖고 있는 뭐랄까 이런 바 이제 영어로 말씀드리면 money making obsession. 그러니까 돈을 벌어야 된다는 강박관념이 자본주의 어떤 본성만큼은 본성이 아닐 수도 있다는 생각이 드네요. 그거는 자본주의의 본성이 아니라 인간이 갖고 있는 잘못된 생각. 그렇죠. 시대적인 음. 잘못된 생각. 이 어떤 명망원 교수는 이제 버블 시기에 자산 가격 급등 시기에 나타나는 현상일 수도 있다. 음. 아 물론 너도 나도 돈 많이 버니까 나도 벌고 싶고. 그렇죠. 지금 현재 <웃음> 음. 어, 오늘 써야 될 써서 얻을 행복. 그러니까 음. 만 원이 가지고 만 원을 가지고 있다면 만 원을 저축해서 참고 네. 그 욕망을 참고 음. 굴려서 내일 2만 원을 만들었을 때그더큰 행복. 음. 이것은 그 우리 명마원 교수의 발언에 그대로 옮기면 어떨지 모르겠습니다만 일종의 기만이라는 거죠. 음, 그러니까 만 원보다 2만 원 됐다고 두배더 행복하지 않고 그건 의미 없는 것이다. 그때그때 그때 써라. 음. 음. <웃음> 동의하신가요? 어떻게 우리 음. 3% 구독자분들께서는 어떻게 파, 음, 판단하실지 좀 조심스럽습니다. 여기에 대해서는 각자, 어, 예. 각자 할 말이 많기 때문에 예. 마치 부동산처럼. 이것은 그냥 <웃음> 맥마운 교수의 음. 오랜 기간 음. 행복이, 행복에 이행복 대한 생각이 인간 사이에서 어떻게 진화해왔는가를 예. 연구해온 한 학자의 됐습니다. 어, 설명 음. 거리 두면서 음. 어, 들어보시죠. 아, 들어보시는 예. 게 좋을 것 같습니다. 예. 교수님, 어, 사실 그 어, 우리 3프로 TV의 주요 시청자가 시장 참여자들입니다. 어, 이 투자자 투자자의 처지에서 하루하루 변덕스러운 시장에서 살아남고 행복감을 느끼기 위해서는 어떤 행복의 기준을 갖추고 있는 게좀 바람직할까요? 이제 생각에는 이건 제 개인적인 생각입니다만은 투자자가 행복의 기준이 분명하면은. 하루하루 변덕스러운 시장에 덜 스트레스 받고 음. 결과적으로 어, 장기적으로는 투자에도 성공할 수 있을 거라고 보는데 어떨까요, 음. 교수님? I think that's wonderful, and you know, when you ask me to think a little bit about these things, I uh, I think that's one of the um, the conclusions that I came to. Um, you know, successful investors uh, invest for the long run, um, so they tend not to get caught up with what drives you know, day traders, and that is the short-term uh, returns and short-term losses. And those things can drive you crazy if you let them, right? Um, but uh, I think successful investors on the whole um, don't worry about the blips. Uh, they think about the long-term. And here, um, you know, optimism is often very valid, right? We know uh, from the history of the Standard and Poor's re return that you know, um, uh, average returns in the US stock uh, market since uh, the 1920s has been on the order of, I'm, I'm not sure it's, you know, eight or, or, or nine, maybe even higher percent. Same in Korea since uh, the early uh, uh, 1980s, uh, at least through uh, 2017 returns on the average of almost 12%. Now, obviously you can get caught out, right? <laughs> 1929 wasn't such a good year, uh, 1997 in, in Asia wasn't such a good year, but on the whole, um, one uh, can have a, a certain optimism and optimism we know from the, uh, the psychological and, and economic literature correlates very strongly with happiness, right? People who are optimistic see glasses half full, not half empty. Um, they accentuate the good and accentuating the good uh, in cognitive terms and psychological terms um, has consequences in terms of how we live our lives. And I think, you know, good investors probably know that on some level. Don't sweat the small stuff. Don't get too uh, A a anxious and uh, 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 stressed about things that happen in the short term. Moreover, don't let stress, um, you know, uh, take over your life either. We know stress is very bad for you. It's not bad just for your psychology. It's bad for your physical health, high blood pressure and uh, early onset diabetes and all the rest. Your body when you're stressed is flooded with cortisol and uh, uh, adrenaline and, you know, fight or flight hormones that, you um, 
are good in the moment, but if you just do that regularly, it puts a great, uh, great toll on your body. And so if you're, you know, your, your investments are causing you stress all the time, um, uh, you need to factor that into the, uh, the price. You know, what are your returns really worth if they're taking years off, off your life? Uh, and again, I think, um, you know, good investors are, uh, know this. I, you know, it's funny, um, my father, uh, did a lot of investing. And I think he was the former kind. He tried to make short trades and quick trades and got hurt in a, some pretty badly in a couple uh, downturns. Whereas my mother has her whole life been a very cautious long-term investor and she's done very, very well. Um, and she never looks at the market. You know, uh, In uh, uh, 2008, she was fine because all her investments were there for the long haul and she knew they'd come back and she wasn't gonna pull anything. And you know, like everyone else, she has stories about uh, the Tesla stock that she sold uh, too early or the Apple stock that she didn't buy, et cetera, but she doesn't let that worry her. And as a consequence, I think she's got an equanimity um, uh, about her that, uh, that speaks to your point about the relationship between that kind of investor and happiness. 명마운 교수의 아버지와 어머니 음. 아버지는 좀 안달복달한 스리어, 에, 스타일이었고 음. 어머니는 느긋한 스타일이었던 것 같아요. 네. 그래서 실제로 주식 투자를 했고 그 결과에 대해서 결과 에피소드로 사실은 그 투자자가 가져야 될 어떤 행복한 행복의 음. 기준 네. 좀 설명하셨습니다. 음. 예, 어떻습니까? 도움이 되시길 바랍니다. <웃음> 굉장히 흥미로운 설명이었습니다. 교수님. 어, 투자자는 어떻게 하면 행복해질 수 있는가. 이건 글쎄요. 뭐 모든 사람에게 보편적으로 적용되는 룰일 수 있습니다만 특히 투자라고 하는 행위에 따라서 어, 좀더 행복감을 느낄 수 있는 뭔가 어, 다른 기준이나 다른 방법도 있는 것 같다는 말씀을 주시는 것 같은데 조금만 구체적으로 설명을 좀 해주시겠습니까? Well, that's an excellent question. And I think there's a lot that one can say about that. Um... The, the first thing that I, I think I would say follows directly in what we've just been talking about. Um, if optimism is good for happiness, uh, pessimism is less so. Uh, and uh, I think the pandemic has uh, inevitably imposed a certain uh, kind of pessimistic horizon on many, right? Because as I said before, uh, many of us project our current state and our current uh, way of thinking into the future. Um, Uh, living at a time of COVID when, you know, we don't know when we're going to be able to um, uh, go to parties without masks again. We don't know when uh, markets uh, will be able to uh, trade freely, when people will be able to travel freely, when we'll be able to go back to life as normal, hugging uh, the people we care about uh, without concern and worry. That imposes a kind of uh, uh, dark horizon um, that I think we extend into the future. And that uh, clearly has... Um, Um, has has a has a cost, right? In terms of how we how we think about happiness. Um, another very obvious thing to say is that you know one of the uh, strongest correlates of uh, happy people is social networks. Um, it may be true that you know intense introverts don't want to spend a lot of time with other people because that that produces anxiety, but most people derive a lot of happiness from being with other people. And that's clearly curtailed uh, by the pandemic. It's harder uh, to uh, be with our friends, to be with our loved ones, uh, uh, to travel to see people and, and the like. And that, that has, a, has a cost. I think another, another issue, and this is a, a broader issue, but I, it's one that I know is of, uh, of concern in, 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 in Korea today. And it's of concern to me because I'm writing a book on the subject. I'm writing a book about historical ideas of equality and inequality. And the pandemic, I think, has exacerbated uh, inequalities, both within societies uh, and between them on a global scale. And one of the things we know is that inequality um, produces great unhappiness in, in people at the bottom uh, of uh, social uh, or uh, income hierarchies. This is true of animals, and there's really great work in, in, uh, by biologists, people like Robert Sapolsky at uh, Stanford uh, University and in others, who show that, you know, um, say, baboons in the primate family uh, who are very low on dominance hierarchies and are constantly harassed and, you know, kind of picked on by the, the alphas in the pack, um, they have higher levels of these stress hormones that I referred to earlier, cortisol and the like, uh, and that in the long term, that causes, um, you know, uh, disease, heart disease and, and, and other, and they die uh, uh, earlier than, than the alphas. 
And this seems to be true of human beings as well, that to be uh, at the lowest ranks of society, right? The people that, you know, are, are talked about in a movie like uh, uh, Parasite or, uh, you know, in, um, in the Squid Games that my, uh, my kids like uh, so much um, are, are suffering not only emotionally, but probably physically from um, being at the, the bottom uh, of, uh, uh, of a social scale. Um, and that clearly impacts uh, not only their happiness, but probably the happiness of, of the whole. And I think the, the pandemic has exacerbated this uh, and, uh, you know, hopefully we'll draw our attention more to it so that we can uh, begin to uh, begin to attack it. Uh, 교수님, 저, 한국의 그 청취자들을 위해서, 시청자들을 위해서 한국에 관련해 질문을 하나 드리겠습니다. 교수님, 사실 그 오징어 게임을 언급하셔서 그 오징어 게임이 굉장히 치열한 한국 사회의 한 단면을 보여주는 어, 드라마라는 평이 있습니다. 실제로 그래서인지 한국이 경제력으로서는 상당한 수준에 올라왔지만 행복의 수준은 측정해보면 굉장히 낮은 한국인들의 행복감의 수준이 굉장히 낮은 걸로 나오고 있습니다. 어, 왜 그럴까요? 그리고 어떻게 하면 좀 한국 사회의 전체적으로 행복감을 높일 수 있을까요? 교수님. But I think also, you know, Korea has done a tremendous service to the rest of the world with its, its cultural dramatization of, of problems that are not just South Korean problems, they're global concerns. Uh, inequality is growing uh, throughout the world in, in many, many societies, uh, uh, above all in the United States. Uh, and, and so uh, these kind of shows, I think, really draw attention to them in, in, in very useful ways. And we're grateful uh, to, you for, to you all for doing that for us. You know, the truth is that if I really had the answer to that question, I'd probably be in Seoul right now, staying in a very nice hotel and having meetings with high level officials. Uh, unfortunately, I don't have that, uh, uh, that information, but, you know, I, I suppose I can say a couple of things. So I said earlier, or at least I referred to it, you know, sometimes my students will come into class and say, well, you know, money can't buy you happiness. And I'll say, that's, that's ridiculous. Money can buy you happiness. Uh, you just have to know how to spend it in the right way, right? Uh, and as I said earlier, uh, for the very poor, money can buy a lot of happiness real, real quickly. Um, for uh, people who are better off, more money isn't going to make them all that much happier. Uh, and so I think that's a strong argument for making uh, investments in human capital at the lower uh, level uh, of uh, income and wealth uh, to improve overall happiness in society. And I think if you look at those cultures around the world that are you know, con continually rank highest uh, on the national happiness scales, places like Finland or Norway, or Sweden, uh, Denmark, um, Switzerland, uh, they have fairly generous social safety nets. Uh, they have excellent education programs. Uh, they have great, as a consequence, uh, social uh, trust and social capital. And those things really matter. Uh, and um, the investments that they make in terms of you know, uh, higher taxes to some degree, um, I think pay off uh, because they still have good growth uh, and the like, but they have societies that are more balanced than, uh, than many around the world. Uh, uh, this one uh, in particular in the United States. 교수님 멋있는 그 표현이었습니다. 사실 그 네. 정답을 알고 있으면 아마 한국의 정책 담당자, 심지어는 대통령을 포함한 정책 책임자들, 네. 어, 고위 관료들 내지는 기업인들이 초청을 해서 교수님한테 한 말씀 드리려고 했겠죠. 네, 이제 의미심장한 말씀을 하시네요. 음. 사실 우리는 그, 왜 행복도가 낮냐? 네, 그래서 핀란드라든지 북유럽에서 일반적으로 나타난 현상. 음. 이제 한 사회의 어떤 뭐랄까 경쟁보다도 사회적 안정감, 신뢰 음. 이런 어떤 사회적 자본이 높을수록 행복감을 느끼는 걸로 음. 음, 측정이 됐다. 거기에도 빈부의 격차는 있을 테고. 그렇죠. 그럼 가난한 분들은 행복하지 않을 텐데. 예. 왜 행복할까요? 뭘 주길래? 사실 제가 이제 노르웨이 유럽에서 이제 학교로 다니면서 노르웨이를 한번 자 방문한 적이 있습니다. 예. 그 노르웨이가 어뭐 여러 자원의 부국일 수도 있고 그러는데 상당히 그 사회 안전망이 기본적으로 음. 모든 사람들이 즐길 수 있는 사회 안전망이 굉장히 탄탄하더군요 사실은 그 말은 격차가 네. 적은 사회이기 때문이다. 어 격차는 굉장히 위로는 많이 열려 있습니다. 그러니까 극단적인 음. 부자 거기는 음. 이제 그 알루미늄 
공장 사장 정도 되면 엄청난 거부죠. 예, 그다음에 예. 이제 그 석유 자본가들도 꽤 있고 음. 목재 자본가들도 때 예, 예. 예. 있는데 그런 사람들이 버는 천문학적인 음, 재산이나 수익 내지는 인컴 예. 음, 못지않게 사회에서 가장 낮은 음. 소득 이게 소득을 가지고 버는 사람들이 누릴 수 있는 어떤 의료보험 시스템, 음. 기초 생계비 예. 이런 게 탄탄하더라고요. 저는 우리가 기본적으로 욕구가 강한 국민이 아닌가 싶은 생각이 들어요. 음. 음, 즉, 그 다른 나라에서 보장해 주는 최소한의 생활 수준과 우리나라 정부가 보장해 주는 최소한의 생활 수준은 이제 비슷한데 어, 거기에 만족하느냐 아니면 그렇지 않느냐. 만족하는 게 좋은 건지 그렇지 않은 게 좋은 건지는 생각하기 나름이죠. 그러나 우리는 웬만하면 만족이 잘안 되는 <웃음> 국민이 음. 아닌가. 그게 어찌 보면 더, 더 개선하려는 노력으로 이어지기도 하고 어, 그런 또 동력이 되기도 하는 것 같고 다만 이제 그런 동력이 되는 것에 따른 트레이드 오프로 웬만해서는 행복이 느껴지지 않는 <웃음> 그런 그런 거죠. 어, 저는 아. 뭐 자동차 그냥 요만한 거면 늘 만족하고 똑같은 차 10년 넘게 타고 있습니다만 제 주변에 있는 분들 중에는 그 자동차에 대해서는 욕심이 많은지 모르겠어요. 매번 바꾸고 남성의 기준. 네, 뭐한뭐한뭐저 1억 넘는 차임에도 불구하고 뭐가 마음에 안 들고 다른 것도 갖고 싶고 그러니 차를 바꿔도 행복한 건 일주일이고 옆에서 바라보면서 아니 왜그 그래 가지고 그 속을 태우나 싶은데 아마 사람마다 그 기준이 다르니까 그렇겠죠. 예. 근데 사실 음. 우리 1960년대 1차 경제개발 계획이 수립돼서 실행되기 음. 이전까지 예. 한국 남자들이 보편적으로 했던 유행어, 그러니까 어떤 말, 말이 뭔지 아십니까? 뭐예요? 물 마시고 팔 베고 누워 있으니 사나이 팔자 이 정도만 만족 아닌가? <웃음> 굉장히 만족해 왔던 <웃음> 인간. 나물 먹고 물 마시고 팔 베고 누웠으니. 아 어, 그렇죠. 음. 아이 그 음. 감사합니다. <웃음> 그런 그런 코리안들이 어느 네. 순간 음, 우리 음. 이 프로가 말씀하시는 것처럼 네. 만족하지 못한 인간이 된 거죠. 음. 그 사이에 대단한 어떤 사회적 변화, 구조적 변화, 그리고 심리적 음. 변화. 뭐 온거죠 맞습니다. 그러니까 어. 종교의 이뭐 영향인지 아니면 가치관의 영향인지 아무튼 삶을 개선시키고자 하는 욕구와 욕망이 굉장히 강한 다른 그렇죠. 그런 것 같아요. 네. 음. 그건 사실인 것 같습니다. 음. 그러다 보니 항상 눈높이에 모자라고 음. 어떤 수준이라도 항상 불행하고 그렇죠. <웃음> 그런 의미에서 그럼. 또 굉장히 평등지향적, 평등지향적입니다. 음. 내가 음. 배 아파하고 사촌이 농사하는 그런 것도 있죠. 어, 네. 느낍니다. 저도 우리. 보면. 어, 글로벌 그럼, 머니톡은 괜찮은 편인데 저희 3프로 TV 다른 프로그램을 보면 뭐 그렇게 불만들이 많으신지 아. 특히 뭐 2% 뭐뭐 뭐 마음에 안 든다 뭐 보면서 아 눈높이가 높으시구나 만족을 잘 못하시는구나 아 요즘 3%가 음. 나라까지 구했는데 음. 아이 금기어입니다 요즘 <웃음> <웃음> 네 <웃음> 자, 행복과 관련한 글로벌 머니톡 음. 재미있는 네. 주제 정답이 어디 있겠습니까? 그렇죠. 아, 다만 행복을 주제로 연구하는 이 학자는 행복에 대해서 어떻게 정의하고 어떻게 생각하고 있는지를 들여다볼 수 있는 좋은 기회였습니다. 우리가 투자는 안 하고 살수 있지만 네. 행복을 추구하지 않고 사는 거는 말이 안 되잖아요. 네, 그렇죠. 음, 그래서 좀더 보편적인 주제를 여러분께 가져다 대령을 했습니다. 네, 교수님 어, 인터뷰에 응해주셔서 고맙습니다. 다음 기회에도 저희가 어, 행복과 관련한 좋은 주제로 인터뷰 청하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 자, 글로벌 모니터 오늘도 중앙일보의 강남규 팀장과 함께했습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 감사합니다. 가만히 계십시오. 예, 맞습니다. 그렇게 투자하십시오. 세상의 변화를 애써 무시하십시오. 기존의 방식으로 세상을 볼 수가 없어진 겁니다. 당신이 잠자는 동안 누군가는 수익을 지키고 예전엔 답이 있었으니까 그냥 그대로 하면 되지만 이제는 구조를 스스로 짜셔야 됩니다. 누군가는 새롭게 나아갈 것입니다. 변화하고 싶다면 지금 만나십시오. 오종태의 투자 신세계.